अरे तुम अपनी बेटी को समझे ही कहा सालों से ये लड़की अपने बाप के प्यार के लिए तरस रही थी लेकिन तुमने एक बार पलट के नहीं देखा एक बार पूछा तक नहीं कुछ समझ में आता है तुम्हें अरे हम भी क्या पागल है जो तुमसे पूछ रहे तुम कैसे समझ सकते हो उसके लिए तो बाप का दिल चाहिए जो तुम्हारे पास कभी था ही नहीं तो तुम माँ बेटी ने मुझे यहाँ पे इंसल्ट करने के लिए बुलाया इंसल्ट हम कर रहे या फिर तुम कर रहे हो ईशा की कैसे सोच लिया कि उसने तुम्हें पैसों के लिए बुलाया है How dare you? क्या समझ के रखा वो तुम्हारे जैसी है अपने बाप के पैसों पे यश करे ऐसी नहीं हमारी ईशा हमने उसे उसके ननिहाल के संस्कार दिए है उसे अपनी तरह बनाया है हमारी अम्मा की तरह पापा की तरह अगर तुम तुम थोड़ा भी मेरे पापा जैसे पापा 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 हा? मेरे पापा इतने अच्छे हैं मेरे पापा आदर्शवादी हैं मेरे पापा ईमानदार हैं ये सुनता आया हूँ मैं तुमने हमेशा अपने पापा से मुझे कंपेयर किया है तुम चाहती थी मैं तुम्हारे पापा जैसा बन जाऊँ ताकि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले और आशीर्वाद दे और मालूम है तुम्हें मैं चाहे कितना भी बदल जाता वो मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते यू नो वाई बिकॉज ही हेट्स मी क्योंकि उनकी दुलारी बेटी ने उनसे पूछे बिना किसी और को चूज कर लिया कॉटेज आज तुम्हें एक कड़वा सच बताऊं? तुम्हारे पापा ही एक वजह थे जिनकी वजह से हमारे बीच में सेपरेशन हुआ तुम्हारे पापा ही तुम्हारे लिए सब कुछ थे ही वॉज अ आइडियल मैन एंड हुए नोबडी अलूजर इन्हीं सब वजह से मैं सोनिया की तरफ अट्रैक्ट हुआ था और इसी वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा वाह मैं वाह अपनी गलतियों पे पर्दा डालना कोई तुमसे सीखे हमारे पापा ने कहा था तुमसे कि अपनी फैमिली वैल्यूज को भूल के शादीशुदा होते हुए भी अफेयर करो मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले अपने ग्रेवन में झाँक कर देख लो मैंने कम से कम सोनिया के साथ शादी की है और तुम बिना शादी के राज के साथ जो तुम कर रही हो ना शर्म आनी चाहिए तुम्हें नहीं पापा मम्मा को नहीं शर्म आपको आनी चाहिए शर्म मुझे आनी चाहिए हमेशा मम्मा को गलत समझा हमेशा मुझे लगा मैं इनकी वजह से हमेशा से आपसे अलग रही हूँ आज समझ आया मुझे कि छोड़कर तो आप गए थे हमें यू नेवर केयर अबाउट हर यू नेवर केयर अबाउट मी आप अभी भी अपनी फैमिली अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं मेरे बारे में नहीं सोच रहे मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या Fact, बात भी ठीक है मैं आपकी बेटी नहीं हूँ मम्मा की बेटी हूँ डॉटर पर पापा आप मम्मा और राज अंकल पे उंगली उठा रहे हैं ना कि उनके बीच में कुछ चल रहा है आई डोंट नो मे बी और मे बी नॉट लेकिन आज मैं विश करती हूँ कि काश ये सच हो क्योंकि वो राज अंकल ही थे जो हमेशा मेरे साथ थे कितना ख्याल रखा उन्होंने मेरा हमेशा मम्मा के साथ खड़े रहे वो और अगर ये फ्रेंडशिप है ना हैट्स ऑफ टू दिस फ्रेंडशिप और मम्मा अगर कुछ और भी है ना फिर भी टेल यू गो मैरी हिम राज अंकल ये जो मेरे पापा बन सकते और आप कुछ नहीं है मेरे लिए कुछ भी नहीं तुमने ये सिखाया ईशा को हा? अपने बाप से नफरत करना मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दीपा शे मोनियो बस हो गया तुम्हारा ड्रामा कब से तुम्हारी बकवास सुन रहे हैं पहली नजर में ही हमने तुम्हें सही मांगा था तुम दीपा के लायक कभी थे ही नहीं कुछ वही से कहो कि चला जाए चला जाए इससे पहले कि हम अपना आपा खो दे बस बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज पापा पापा मेरे पापा इतने अच्छे मेरे पापा बहुत स्वाई पापा ईमानदार है वो मुझे एक्सेप्ट मैं चाहे तो कितना भी बदल जाता नहीं करते 
वहां जाके उसको अच्छे कॉलेज वालेज में डाल देना है ना ये ना कच्ची उम्र है बहुत ध्यान रखना तू इसका ठीक है बस अच्छी सी नौकरी मिल जाए शादी हो जाए बस और क्या चाहिए एक माँ को बताओ तेरा जीवन बेटा एकदम तृप्त हो जाएगा दीपा इधर आओ जी पापा ये तुम्हारी अम्मा कह रही है ना ईशा की जिंदगी समझ जाएगी तो तुम्हारा जीवन भी तृप्त हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा हमारी बात सुनो इधर बैठो हमें एक बात बताओ दीपा तुम्हारा जीवन तृप्त कैसे होगा जब तुमने अपना जीवन जिया ही नहीं तुमने तो छोटी सी उम्र में भाग के शादी कर ली थी और फिर सारी उम्र दुनिया के ताने झेलती रही पापा का तिरस्कार झेलती रही और अब भी अगर ईशा के लिए जियोगी तो तुम्हारा जीवन कहां से तृप्त होगा तुम अपना जीवन कब जियोगी बेटा पता है जब तुम छोटी थी ना तो पापा पता नहीं क्या क्या सपने देखते थे दीपा बड़ी होगी तो ये बनेगी वो बनेगी इतनी होशियार है कुछ कर दिखाएगी बेटा तुम्हारे पापा के सपने अभी भी अधूरे हैं इसलिए तुम आज से अपना जीवन जीना शुरू करो बेटा इतने सालों तक अकेली मां होने की जिम्मेदारियों को पूरा करते करते जो तुमने अपना जीवन खोया है उसकी पूर्ति कब करोगे तुम अब वो राज कैसे लड़का बेटा हमने बताया ना बस दोस्त है सिर्फ दोस्त हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं <laughs> तुमने कभी उससे पूछा है या उसकी तरफ से भी तुम खुद ही डिसाइड कर रही हो हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं बेटा कि अपने आप को भी एक चांस और दे के देखो अब बेटा किसी को भी अपने पापा से कंपेयर मत करना वरना किसी के साथ भी नहीं जी पाओगे तुम समझाओ ना इसे भंटी जी हम समझाते हैं ये बाप बेटी भी ना हो रहा हम पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपा हम दोनों भी कितने दिन तक है ना बेटा फिर ईशा भी ब्याह करके चली जाएगी तू अकेली हो जाएगी है ना तुझे एक जीवन साथी की जरूरत है जो जीवन भर तेरे साथ निभाएगा <laughs> जैसे तेरे पापा और हम जीवन भर एक साथ एक दूसरे को निभाते आए तुम्हें पता है अम्मा क्या कहती है ये कहती है कि मयंक क्या कोई भी होता कोई भी और होता तो भी वो हमें पसंद नहीं होता पूर्वी क्या हुआ कुछ चाहिए था नहीं दीपा बुआ हम बस अंकल जी के लिए चाय बनाने आए थे हाँ तो देखो ना भगोनी मांज के रखा है हमने और दूध भी उबाल दिया है आ जाओ चार कप चाय बनाना आज अम्मा पापा और तुम्हारे साथ हम भी चाय पियेंगे क्या हुआ ऐसे क्या देख रहे हो जाओ पानी चढ़ाओ
और हाँ ये पराठे बनाना भी सीख लेना अम्मा पापा दोनों को बहुत पसंद है जब हम नहीं रहेंगे तो तुम्हें ही उनका ख्याल रखना है ना पर जाना जरूरी है क्या दीपा बुआ आप और ईशा यही क्यों नहीं रह जाती प्लीज हम भी तो यही चाहते थे पर क्या करें ईशा के फ्यूचर का भी तो देखना है और फिर हमारा बुटीक भी तो है आप बहुत याद आएंगे हमें अच्छा तो हम कौन सा साथ समंद पार जा रहे बेटा दिल्ली इतनी भी दूर नहीं है जब चाहे हम आ जाएंगे और फिर तुम्हारा मन करे तो तुम आ जाना जब भी तुम्हारे पापा पूर्वी को देखते थे ना तो उनको अपनी दीपाएं दिखाई देती थी अब यह बताए जो भी जाने अनजाने में जो भूल हुई गलती हुई उनसे शायद ये प्रायश्चित था दिया गुड़िया को आज ही जा रही है ना हम भी कितने बुद्धू है चल बेटा खुशी खुशी जा ये भी तो देखो हाँ दीपा कितना बड़ा बवाल हुआ फिर भी पापा ने तुम्हें माफ तो किया पराठे सफर के लिए चाय बंजीपुर ये ईशा का है वो काशी के घर गई है तूने जाने दिया हाँ अम्मा उसे सच को फेस करना होगा चाहे वो कितनी तकलीफ दे कैसे भैया ऐसा है जो भी आपको पहली लड़की मिले ना बिहार अचार डाल और वैसे भी ईसा दीदी भी बुरी नहीं है और कितनी बार कह चुके हैं बद्री हम पूर्वी से प्यार करते हैं ईसा से शादी नहीं कर सकते जल्दी दो ना अरे कार है बब्बी लाट कब से कह रहे हैं आंखों में साबुन चला गया है पानी दो पानी दो जल्दी दो ना अरे ये चुल्लू भर पानी क्या डूबने की खातिर दे रहे हो गंगा मैया के शहर में पानी की इतनी कंजूसी डालो और डालो अरे अरे हाँ डालो अरे, अरे अरे क्या कर रहे हो बदरी हाँ डालो हमारे हाथ में अंदरी अरे खेल सोच रहा है हाँ तो मैं कौन गुपचुप रहती हूँ हर सो नाम पुकारो तो उड़न चू वो जो क्या गुपचुप रहती हूँ हर सो नाम पुकारो तो उड़न छू <laughs> पूजो क्या आप सोचो सोचो खामोशी साइलेंस यार जो हम दोनों के बीच में ना दो दिन से आ रखी है मैं वो खामोशी तोड़ने आई हूँ काशी मैं वापस दिल्ली जा रही हूँ क्या कब आज इनफैक्ट अभी थोड़ी देर में आई जस्ट केम टू से गुड बाय टू बोथ ऑफ यू तुम्हें भी और बद्री को भी अभी दोपहर में ही फ्लाइट है मेरी ऐसा हम भी छोड़ने चले तुम्हें नहीं काशी तुम मेरे साथ आओगे ना तो मैं जा नहीं पाऊंगी और मेरा जाना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए भी पूर्वी के लिए अपने लिए अब 
वैसे तो मुझे ये कहना चाहिए कि मैं तुम्हारे और पूर्वी के लिए बहुत खुश हूँ बट वो तो झूठ होगा ना आई जस्ट विश तुम उसे नहीं मुझे चाहते इट्स ओके okay. जो होना होता है वही होता है पूर्वी और हमारे बीच में दोस्ती ही है अभी और हाँ लेकिन उम्मीद तो है ना कि किसी दिन ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगी मेरे पास तो वो उम्मीद भी नहीं है ईशा हमें समझ में ही नहीं आ रहा है हाँ बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हम ऐसा क्या करें कि तुम्हारी थोड़ी तकलीफ कम हो जाए For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos